。哇，这个伊朗的火车条件不错啊，这个像 VRP 座一样有茶水，还有电视呢，上面有镜子和这个铺位，晚上可以睡觉的。在青旅躺了一整天啊，我又出来逛街了。今天周五，路上的人比较少，但是躺的时间太长了，我想出来喝杯咖啡。刚刚喝了杯咖啡，老板人挺好的，现在去巴扎逛一逛。今天晚上我买了这个火车的卧铺票啊，就要去伊朗和土耳其的边境，这个一个小城市，呃，因为我想尽快去土耳其了。呃，现在天气也非常热了，实在不想把全身裹得严严实实的。土耳其相对于开放一些，所以也比较自由化一些。准备尽快进入土耳其。今天我来逛巴扎，遇到一个买这个眉笔的一个帅哥。Hello. 大家猜猜他的鼻子为什么是这样子的？呃，告诉大家，在伊朗，很多人不喜欢他们的这个高高的鼻子，所以他们把自己的鼻子做手术，削掉一部分，看起来听起来是不是很残忍？但是他们觉得这样矮一点的鼻子比较好看。其实他长得挺帅的。My name is Yu。今天星期五啊，全部关门。本来说林朵之前再来这个老巴扎逛一逛的，结果全部都关门，一个人都没有啊！苍穹顶啊，还是很精美，但是上面的已经损坏掉了，估计再重新装修修复。一个人没有，后面跑来几个人，你看，都是空荡荡的。主要是现在伊朗太热了，这个巴扎里面不不热。不过巴扎里面还是可以看到很多精美的老建筑，然后这个巴扎还有很多这种彩色的玻璃，主要就是这些苍穹顶。其实我觉得没有人逛街，也不外乎是另外一种情调，可以细细欣赏这些古老的建筑。巴扎休息啊，这些小伙子们就在外面打球。在中东国家，他们特别喜欢这种板球啊、足球啊这些运动。啊，很多小伙子在这里啊，被投了几个。哎呀，今天出来逛街，想最后一天逛一逛，结果全部店铺都没有排。我要今天体验一下，坐一下伊朗的地铁，他们地铁站还挺大的。进地铁了，票价好便宜，好便宜啊！但是回我住的地方要换线，我还不太知道怎么去哪里换，因为进来就没有网络信号了。这个啊，对过的地铁来了，看起来还不错。小玉已经到德黑兰车站了，一脸懵啊，这啥都没有，啥啥的我也认不出来啊。哪一班火车？我要去问一下。明天早上到那个乌鲁米耶是这个啊、呃，伊朗与土耳其交接的小城市啊。从那边计划陆路进土耳其啊，终于上火车了。问了老半天，这个伊朗的车厢是这样子，里面是包间。哇，这个伊朗的火车条件不错啊，这个像 VRP 座一样有茶水，还有电视呢，上面有镜子和这个铺位，晚上可以睡觉的。然后它这个座位空间也挺大的。哎，好了，我要休息了。现在我要睡觉啦，我已经爬到这个上铺上面来了。然后这个还有一个新的床单可以用。明天我们乌鲁米耶见。从这个阿富汗的赫拉特到呃马斯哈德花了一百二十左右人民币，从马斯哈德花了十美金到德黑兰，然后又从德黑兰现在坐车花了七美金左右。即将要到达伊朗和土耳其的边境城市，啊，整个从东到西穿越，啊，大概用了两百多人民币。第一次体验这样的快速行程啊，之前都没有跑得这么快过，因为伊朗实在实在太热了，然后而且网络又非常的差，我想尽快离开这个国家，啊，体验了一把。非常低成本的穿越，其实陆路穿越一个国家到另外一个新的国家，第一是为了省钱啊，第二小姨特别喜欢体验这个从一个国家穿越到另外一个不熟悉的国家
这种陆路的体验和飞机直达是完全不一样的感受。呃，换到一个新的国家，用不同的货币、不同的语言、不同的文化。啊！一脚踏出国门，这种体会、种种体验是完全不相同的。所以在条件允许的情况下，小玉基本上环球旅行都是，呃，陆路到达下一个国家。如果实在行不通的话，可能我会呃转乘飞机或者其他的方式到达。呃，更多精彩在后面的行程会慢慢展示给大家，也希望大家的多多关注。